ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഷിൻസ ഹരീഷ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തേത് ഒരു നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഫിഷ് മസാല ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി ടേസ്റ്റുള്ള റെസിപ്പീസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫിഷ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വലിയ മീനുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെമ്പല്ലിയാണ് സാധാരണ മീൻ വറക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് മസാലയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മസാല പരട്ടി കുറച്ച് നേരം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോഴാണ് നന്നായി കഷ്ണത്തുമ്മയും ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കാം ഇതിനായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ രണ്ട് ഒനിയൻ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നുറുക്കിയത് കറി ലീവ്സ് രണ്ട് പച്ചമുളക് പകുതി തക്കാളി ഇത്രയും മതി ഇനി ഫിഷ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കണം ചൂടാക്കിയ പാനിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം മുപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പം നന്നായി മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫിഷ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഷാലോ ഫ്രൈ മതിയാവും കാരണം ഈ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കരിയാനൊന്നും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നുറുക്കി വെച്ച ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി അധികം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവാൻ നിൽക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒനിയൻ വേഗം വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നന്നായി വഴണ്ടി വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒനിയനും നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ആ മസാലയിൽ എല്ലാം ചേർന്ന് വരിക നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അധികം എരുല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഷൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അധികം എരുല്ലാത്തതാണ് നല്ലത് ഇപ്പം എല്ലാതും നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മീറ്റ് മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീറ്റ് മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് മീറ്റ് മസാല ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ചേരുമ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാകം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഈ പൊടികളൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായി ചേർന്ന് വരാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ച് വീണ്ടും എടുക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് ചേർന്ന് കിട്ടും എല്ലാതും അപ്പം എല്ലാതും നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുത്ത ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും അതും കൂടി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അടുക്കള മൊത്തം ആ ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും കൊതിപ്പിക്കുന്ന മണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത മീൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഓരോ കഷ്ണത്തിൻ്റെ മീതയും ഈ മസാല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി അതായത് ഫിഷിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആ മസാലക്കൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ചേർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതെല്ലാതും ചേർന്ന് കിട്ടുക ഫിഷും മസാലക്കൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ചേർന്ന് വരും ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇത്തിരിയും കൂടിയും ചേർക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഫിഷ് മസാല റെഡി ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താങ്ക്